hace 30 años, pues bueno, empezábamos eh, o empecé con mi furgoneta por esos caminos de Dios y bueno, y repartiendo maquinaria, conversando con los agricultores. Bueno, poco a poco se ha ido forjando pues, por lo que hoy es San Germán. Los primeros viajes pues, por España iba con mi furgoneta, con una Ford Transit. Prácticamente era mi casa móvil porque los recursos eran mínimos y muchas noches teníamos que dormir allí, teníamos que llevar incluso nevera para poder comer eh, también allí y bueno, como todos los inicios. Yo creo que el, no, los inicios que no son de esa manera, pues realmente no se valora después lo que cuesta hacer todas las cosas y es mucho más fácil caer. ¿no? Teníamos uh, muy pocos recursos, pero teníamos una gran pasión. Que efectivamente es lo que mueve todos los proyectos. ¿no? Desde esos inicios empezamos a desarrollar productos nuevos con la incorporación de, de José Juan. Se creó el Departamento de Desarrollo y desde entonces hemos creado nuestro departamento de I más D más I y no hemos parado de invertir en desarrollo y tecnología que es la base del Grupo Sanzo. plásticos, tamaños de gota en la pulverización, modelos más anatómicos, tecnología, en fin, siempre buscando una diferenciación en, en el producto y evidentemente una mejora y una protección con los materiales eh, queriendo proteger el medio ambiente también. Nuestra compañía se inició en las aplicaciones de ultrabajo volumen hace ya 30 años y con el desarrollo de diferentes modalidades y variedades, pues hoy somos el número uno en aplicaciones de ultrabajo volumen en todas sus variantes. Desde el principio tuve claro, desde los inicios, que el mercado exterior era pues, el que realmente nos iba a dar ese toque de, de expansión y la, la ayuda necesaria para aumentar el volumen de facturación y poder eh, crear un departamento de exportación y a su vez de desarrollo suficientemente sólido como para poder consolidar la empresa en el tiempo. Hoy el Grupo San somos más de 90 personas, tenemos fábrica en China y fábrica en México. Estamos pasando de una empresa familiar a una empresa de visión internacional y estamos en presencia en más de 40 países, tanto a nivel agrícola, profesional, o a nivel semiprofesional de jardinería y de bricolaje y siempre nuestros productos tienen un valor añadido, son diferentes a lo que pueden ser nuestras competencias. los precios más baratos no te llevan a ningún lugar, siempre hay que dar un valor añadido que es donde realmente puedes invertir y puedes desarrollar por, por el beneficio que te da este, estas investigaciones. ¿no? se empezó a fraguar con mis viajes por África. 
viendo un poco las necesidades que había allí y a partir de ahí desarrollamos la fundación que es Mujeres Agricultoras Africanas. ¿Y por qué las mujeres? Porque vimos que eran las que de alguna manera soportaban el sustento de la economía familiar. Y bueno, decidimos formarlas, no solamente para el tema de producción, sino para, también para el tema de comercialización, para poder subsistir por ellas solas. ¿no? Todo ha tenido que cambiar, todo, porque el crecimiento es lo que te lleva, te lleva a adaptarte al medio cultural, social, financiero. La forma de ver los proyectos, la forma de ver la parte comercial. Ha crecido la maquinaria, en un principio no teníamos nada de maquinaria, hoy tenemos máquinas de inyección, máquinas de torno para hacer los moldes. Ha crecido la parte internacional, la parte de desarrollo. Han cambiado muchas cosas, pero hay una que no ha cambiado, que es la pasión. La pasión es la misma que en mis inicios, cuando yo conducía esa furgoneta.